ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವಿಕೃತಿ ಮಹದಾದ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಯ ಸಪ್ತ ನ ಪ್ರಕೃತಿ ನ ವಿಕೃತಿ ಪುರುಷ ಷೋಡಶ ಕಸ್ತು ವಿಕಾರ ಇದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚೆಪ್ತಾನೆ ಇದು ಉಪನಿಷನ್ ಮತಾನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಂ ಕಾದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಷೋಡಶ ಕಳಂ ಪುರುಷಂ ವ್ಯರ್ಥ ಅನ್ನ ಚಕ್ಕಗಾ ಚೆಪ್ತಾನೆ ಪದಹಾರು ಕಳಲ ಕಲಿಗಿನ ಪುರುಷುಣ್ಣಿ ತಿಳಿಸ್ಕೋ ಅನ್ನಾಡು ಇಕ್ಕಡೆ ಪುರುಷುಡು ಪುರಮುಲೋ ಉನ್ನವಾಡು ಪುರಮುಲೋ ಎನ್ನುನ್ನಾಯಿ ಪದಹಾರು ಉನ್ನಾಯಿ ಕಾರಣ ಪದಹಾರು ಕಳಲು ಕಲಿಗಿನ ಪುರುಷುಡು ಅಂದರೆ ಪುರುಷುಡು ಕಳಲಕ್ಕೆ ಅತೀತಂಗಾ ಉನ್ನಾಡು ಕಾರಣ ಪುರುಷುಡು ವಲ್ಲ ಕಳಲು ಪನಿಚೇಸ್ತನಾಯಿ ಕಾರಣ ಕಳಲು ಅಂಟೇ ಪುರುಷುನು ಯೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯಮು ವೇಟಿ ಎಂದು ಪ್ರಸರಿಸ್ತೋಂದೋ ಅವಿ ಕಳಲು ಈ ಕಳಲನ್ನೇ ಎವರು ಚುಟ್ಟು ಉನ್ನಾಯೋ ವಾಡು ಪುರುಷುಡು ಇಪ್ಪುಡು ಅರ್ಥಮೌತೋಂದು ಕದ ಇಕ್ಕಡ ಕನಕ ಇಪ್ಪುಡು ಮನು ಪುರುಷುನ್ನ ಅರ್ಧಂ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಪದಹಾರನೇ ಅರ್ಧಂ ಚೇಸ್ಕೋ ಅಂದು ಚೆಪ್ತನಾಡು ಇದು ಪದಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಎನ್ನು ಉಂಟಾಯ್ ಎನಿಮಿದು ಉಂಟಾಯ್ ಚೂಂಡ ಎಲ್ಲ ಚೂಪಿಸ್ತನಾಡು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ದಿನ ಕೊಂಚಂ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಪೆಡ್ತೇ ಎಂತ ಅಂದಂ ಕನಬಡ್ತುಂದೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಕಡ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೃಷ್ಟಂತ ಏರ್ಪಡ್ಡಾನಿಗೆ ಮುಂದು ತ್ರಿಗುಣಮುಲು ಸಾಮ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಉಂಟಾಯ್ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಮಂತ ಏರ್ಪಡ್ಡಾನಿಗೆ ಕಾವಲಿಸಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕಂಗಾ ದಾನಲ್ಲೋ ಲೀನಮಯ ಉಂಟುಂದು ಚಟ್ಟಂತ ವಿತ್ತನಲ್ಲೋ ಉನ್ನಟ್ಲು ದಾನ ಪೇರು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಟಾರು ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ದಾನ ವಿಸ್ತಾರವೇ ಅಂತ ವಚ್ಚಿಂದು ಎಂದಕಟ್ಟೆ ವಸ್ತ್ರಾನಿಗೂ ಮುಂದು ದೂದಿ ಕಂಡೆ ಉನ್ನಟ್ಲುಗಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಂಕಾ ಸರಿಪೋತುಂದು ಇಕ್ಕಡ ಅದೇ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕದ ಕಾರಣ ದಾನಿ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಟಾರು ಆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ತಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾತ್ರೇಣ ಈಶ್ವರುಡಿ ಸನ್ನಿಧ್ಯೇತ ಪ್ರಕೃತಿ ಪನಿಚೇಸ್ತುಂದು ಲೇಕಪೋತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಡಮೇ ಎಲಾಗಂಟೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ತಗಲಗಾನೇ ಚೆಟ್ಟು ನಿಂಡ ಪುವ್ವುಲು ವಸ್ತಾಯಿ ಕಾರಣ ಅಂದಮಂತ ಪುವ್ವುಲಿದೆ ಕಾನಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಲೇಪತಿ ಬೇಬಿ ಲೇವುಗಾ ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಈಶ್ವರುಡಿ ಚೈತನ್ಯತೆಯೇ ಪನಿಚೇಸ್ತುಂದು ಕಾರಣ ಪ್ರಧಾನ ಮುಂದೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಕದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು ಅವಿಕೃತಿ ಅವಿಕೃತಿ ಅಂಟೆ ವಿವಿಧಮುಲುಗಾ ಮಾರಲೇದು ಮಾರಿನ ತರವಾತ ದಾನ ವಿಕೃತಿ ಅನ್ನಾರು ವಿವಿಧವುಗಾ ಮಾರಿಂದೆ ವಿವಿಧಂಗಾ ಮಾರಿಂದೇದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಅನ್ನಾರು ಇಕ್ಕಡೆ ಕುಂಕುಮ ವೇಡಮೇ ಕಾದು ಅರ್ಧಂ ಕೂಡ ಚೂಡಾಲಂಟೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಕನಕ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವಿಕೃತಿ ಆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲ ವಸ್ತುವು ಕನಕ ದಾನಲೋ ಇಂಕಾ ವಿಕೃತಿ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧಮಲೈನ ಆಕೃತಿಲು ಏರ್ಪಡಲೇದು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಗಾ ಉಂದಿ ದಾನ ತರವಾತ ಏರ್ಪಡಿನ ವಿಕೃತಲು ಏಳು ಮಹದಾದ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಯ ಸಪ್ತ ಮಹತ್ತು ಮೊದಲೈನವಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಯೊಕ್ಕ ಏಳು ವಿಕೃತಲು ಅನ್ನಾರು ಮೊದಲೈನವಿ ಅಂಟೇ ಮಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಾಯತ್ವ ಅನ್ನು ತೀಸ್ಕೊಂಟೇ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ತರವಾತ ಮಹತ್ತು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ರೆಂಡು ಉಂಟೆ ಅಂದರೆ ನಾರು ಮಡಿ ವೇಸಿನಟ್ಟುಂಡೇದು ಮಹತ್ತು ತರವಾತ ದಾನಿ ಅಹಂ ಅನೇ ಭಾವ ವಸ್ತುಂದು ಇದು ಅಹಂಕಾರ ಅಂಟೇ ಮನಕೊಂಡು ಪೊಗರ್ ಮೂತ್ತ ಅನ್ನು ಕಾದು ಸರ್ವ ಜೀವಲ್ಲೂ ಉಂಡೇ ನೇನೇನೇ ಭಾವ ಇದು ರೆಂಡವದಿ ಕಾರಣ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಹತ್ತು ಅಹಂಕಾರವು ತರವಾತ ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರಗಳು ಇವು ಪ್ರಧಾನ ಅಂಟೇ ಇವು ಮೀರು ಚೂಸ್ತೆ ಇನ್ವಿಜಿಬಲ್ ಅಂಡಿ ಇವಂಡಿ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಕನಬಡದು ಮಹತ್ತು ಕನಬಡದು ಅಹಂಕಾರಂ ಕನಬಡದು ಅದೇ ವಿಧಂಗ ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರ ಇವಿ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಕ್ಕೆ ವೆನಕೊಂಡ ಮೂಲ ಕಾರಣಾಲು ಇವನ್ನು ಇಕ್ಕಡ ಕನಕ ಇಪ್ಪುಡು ಎನ್ನಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಹತ್ತು ಅಹಂಕಾರವು ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಲು ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಚಾಲ ತಿಳಿಸಕದ ಇನ್ನಾಳೆ ಯಾಕರು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲಿಕೊಂಡುಂಟುಂದ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ಅರಸಗಂಧಮುಲು ಈ ಗುಣಮುಲ ನುಂಚು ಭೂತಮುಲು ಉತ್ಪನ್ನಮೌತಾಯಿ ಅದು ತರವಾತ ವಿಷಯ ಮೊತ್ತನಿಗೆ ಎನ್ನೇ ಇಪ್ಪಡಿಕೆ ಎನಿಮಿದೆ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಎನಿಮಿದೆ ಇವು ಪಟ್ಟಮಹಿಷಲ್ಲಾಗ ಉಂಟೇ ಪನಿಚೇಸೇವು ಪದಹಾರುಟ ಇವು ಲೇಕಪೋತೆ ಪದಹಾರು ಪನಿಚೇಸು ಆ ಪದಹಾರು ಏಮಿಟೋ ಚೆಪ್ತನಾಡು ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಲು ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಲು ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಾಲು ಇವಿ ಚೂಡಂಡಿ ತಿಳಿಸಿಪೋತುಂಟೆ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಲು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಲು ಪ್ರಾಣಾಲು ಟ
ఈ శరీరానికి ద్వారాలు అన్ని తొమ్మిది కానీ తొమ్మిది ద్వారాలు ఉన్న శరీరం ద్వారక అయింది కదా ద్వారకలో పదహారు వేల ఎనిమిది మంది ఉన్నారు పదహారు వేల ఎనిమిది మంది ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇప్పుడు వెళ్ళాలన్నారు అంటే మూల ప్రకృతి అందు నుంచి వచ్చిన ఏడు వికృతులు ఇప్పుడు చెప్పిన పదహారు వేల వృత్తులు ఇవన్నీ పనిచేయడానికి ఆవిడ కారణం లోపల ఈశ్వర చైతన్యం ఉంటేనే ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయి లేకపోతే ఏవీ లేవు మన అనేక మార్లు చెప్పుకున్నా ఎన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ పెట్టుకున్నా కరెంట్ లేకపోతే ఎలా పనిచేయవో ఎనిమిది ప్లస్ పదహారు వేలు పనిచేయడానికి వీటిని కర్షించి నడిపే ఆత్మరూపమైన ఈశ్వర చైతన్యం ఒకటి ఉండాలిగా అది ద్వారకకి అధీశుడుగా ద్వారకాధీశుడుగా ప్రకాశిస్తూ పదహారు వేల ఎనిమిది నడుపుతున్నది ఇది పదహారు వేల ఎనిమిది మందికి పతి అయి తస్య సన్నిధి మాత్రేణ అన్నట్లుగా ఆయన సన్నిధి చేతని ఇవన్నీ పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఆయన వీటికి నువ్వు వెళ్ళి తిను అది చెయ్యి అని చెప్పక్కర్లే ఆయన చైతన్యం చేతి ఇవన్నీ పనిచేస్తుంటాయి కానీ పదహారు వేల ఎనిమిది ఆయన్ని ఆశ్రయించలేకపోతే వాటి ఉనికి లేదు మనికి లేదు బతుకు తెరువు లేదు కానీ పదహారు వేల ఎనిమిది ఎవరిని పట్టు కూర్చున్నాయి కర్షణ స్వరూపుడైనటువంటి ఆత్మనే పట్టుకుని ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పండి కృష్ణుడు పదహారు వేల ఎనిమిది భార్యలు అంటే ఏమిటో అర్థమైంది కదా తాత్వికంగా చూస్తే గొడవలేదు ధార్మికంగా చూస్తే అసలు గొడవలేదు ధర్మపరంగా చూసిన తత్వపరంగా చూసిన భక్తిపరంగా చూసిన మా కృష్ణుడు పరిపూర్ణుడు భాగవత తత్వం చాలా లోతైనది అది అర్థం చేసుకోవడానికి తొమ్మిది స్కంధములు మఠం వేసుకుని శ్రద్ధగా విన్నటువంటి శుద్ధ హృదయుడికి అప్పుడు పదవ స్కంధం వినడానికి అర్హత వచ్చింది సమ్యక్ వ్యవస్థిత బుద్ధి వచ్చింది నైష్ఠికి రతి ఏర్పడింది అంత లోతైన అంశములు ఉన్నాయి కనుకనే భాగవతంలో కృష్ణ కథలో ఒకవైపు ధార్మికమైన విషయములతో పాటు యోగపరమైన అనేక రహస్యాలు చూస్తున్నాం యోగపరమైన అనగానే ధర్మము యోగమే అదేవిధంగా యోగ శాస్త్రము ఉపాసనా శాస్త్రము మోక్ష శాస్త్రం ఇవన్నీ యోగము అనే దాంట్లోకి వస్తాయి వేదస్వరూపుడైన పరమాత్మని అనేక మంది అనేక రకాలుగా ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు కొందరు కర్మ మార్గంలో కొందరు ఉపాసన మార్గంలో కొందరు విచారణ మార్గంలో వెళతారు ఈ మూడు వేదం ఒప్పుకున్నటువంటి మార్గములు ఇందులో కర్మకాండకి సంబంధించిన మంత్రములు వేదము నుండి ఎనభై వేలు ఉంటాయి ఇవి బ్రహ్మచారి తప్పకుండా అధ్యయనం చేయవలసినది అని చెప్తారు అలాగే ఉపాసనా కాండకు సంబంధించిన మంత్రములు పదహారు వేలు ఉన్నాయి ఇవి గృహస్థులకు ప్రధానమైనవి ఇక జ్ఞానకాండకు సంబంధించిన మంత్రములు నాలుగు వేలు ఉన్నాయి వానప్రస్తుకి ముఖ్యమైనటువంటివి అని పెద్దలు చెప్తున్న ఒకనొక పద్ధతి సంప్రదాయంగా స్మృతులు చెప్తున్న విషయం ఇందులో ఉపాసన దగ్గరికి మనకు వస్తే పదహారు వేలు మంత్రములు ఉపాసనాపరమైన మంత్రములు విశేషించే గృహస్థులకు ముఖ్యమైనవి అని చెప్పారు ఇక్కడ అని గృహస్థాశ్రమాన్ని అనుష్ఠిస్తున్న కృష్ణ పరమాత్మ పదహారు వేల మందితో ఉన్నాడు అంటే అవి ఉపాసనా మంత్రముల యొక్క రూపములవి ఆ ఉపాసనా మంత్రములు ఎవరిని ఉపాసిస్తున్నాయో అతడు ఇది వైదికమైన మరొక రహస్యమైన మర్మం అందు కృష్ణ చరిత్రని మనం మననం చేసుకునేటప్పుడు మనల్ని ఎందుకు తరింపజేస్తుందంటే ఇలాంటి అద్భుత సత్యాలు అందులో ఉన్నాయి కనుకనే ఆ చరిత్ర వాళ్ళని తరింపజేస్తున్నది అయితే భగవానుడు ఈ దాంపత్య ధర్మాన్ని అనుష్ఠిస్తూ గృహస్థగా ఉన్నప్పుడు ఎటువంటిది అంటే జ్ఞాన ధర్మ రూపమైన గృహస్థ ధర్మము అని ఒక విషయం మనం నేను ప్రస్తావన చేసుకోవడం జరిగినది దానికి సంబంధించి ఒక అద్భుతమైన సంవాద రూపమైన అధ్యాయం మనకి కనబడుతున్నది అరవయవ అధ్యాయం దశమస్కంధ ఉత్తరార్థంలో చాలా విశిష్టమైనది ఇది మొత్తం కళ్యాణ గోపాలమూర్తి అయిన తర్వాత ఈ అధ్యాయం పెట్టడంలో కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క గృహస్థ ధర్మాన్ని పాటించడం అనే అంశాన్ని మనం ఏ విధంగా చూడాలి ఇది విషయ లంపటత్వంతో స్వీకరించిన గృహస్థ ధర్మం కాదు ధర్మరక్షణార్థం స్వీకరించినటువంటి గృహస్థ ధర్మం ఆ కోణంలో మనం పరిశీలిస్తే అద్భుతం కనబడుతుంది ఆ ధర్మరక్షణలో ఉండేటప్పుడు పరమాత్మ విషయ లంపడు కాకుండా పదహారు వేల ఎనిమిది మందితో పదహారు వేల ఎనిమిది గృహాల్లో ఎలా ఉన్నాడు అనే విషయం కూడా మనకు తెలియాలి దానికి సంబంధించి రెండు అధ్యాయాలు ప్రధానం ఇందులో కృష్ణుని యొక్క తత్వాన్ని చెప్పే అధ్యాయం రుక్మిణి శ్రీకృష్ణ సంవాదము అనేటువంటిది ఇందులో తల్లి వేసినటువంటి తల్లి పరమాత్మ చెప్పిన వ్యా వాక్యాలకు వ్యాఖ్యానం చేస్తుంది అది రమ్యమైనటువంటి అంశం ఇది ఒక చిన్న ప్రళయ కలహంలో మొదలుపెట్టాడు ఈ అధ్యాయాన్ని ఒకప్పుడు పరమాత్మ తన అంతఃపురంలో ఉండగా ఎందుకంటే అష్టమహిషుల్లో రుక్మిణీదేవి యొక్క గృహం చాలా ప్రధానం కృష్ణ పరమాత్మకి ప్రధానమైన అంతఃపుర గృహం అది రుక్మిణీదేవి స్థానమే మనకు చెప్తున్న మహాలక్ష్మి మూల ప్రకృతి కనుక ఆ గృహం కూడా ఆ విధంగా ఉన్నది ఇంచుమించు వైకుంఠం వలె ఉన్నది ఇక్కడ అంతఃపురము కానీ ఒక గృహంలో గదులు కావి ఒక మహా అంతఃపురంలో ఎవరి గృహాలు వారు మళ్ళీ విశేషమైనటువంటివి రుక్మిణీ గృహంలో పరమాత్మకు ఒకసారి ఉన్నప్పుడు ఆయనకి పరిచారిక వింజామర పెట్టి వీస్తుంటే రుక్మిణీదేవి వచ్చి ఆమె చేతిలో ఉన్న వింజామర తీసుకుని కృష్ణ పరమాత్మకు వీచుతూ ఉన్నది అప్పుడు పరమాత్మ ఆమెను చూస్తూ మందహాసం చేసి మాట్లాడుతున్నట్ట వ్యాళవ్యజన మాదాయ రత్నదండం సఖీకరాత్ తేన విజయతీదేవి ఉపాసాం చక్రీశ్వరం వాళవ్యజనమాదాయ అంటే 
చమరి మృగము తోకతో చేసినటువంటి చామరము దానికి దండము రత్న దండం అది తీసుకుని రుక్మిణీ వీచుతూ ఉండగా నవ్వుతున్న ఆమెను చూసి నవ్వుతూ అన్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ వక్రోల్లస స్మిత సుధాం హరిరాభ భాషే ఇక్కడ కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్న మాటలు శ్రద్ధగా వినవలసినది ఎందుకంటే దాని తర్వాత సమాధానంలో ఇదొక ఉపనిషత్వ ఉపనిషత్తత్వ వివేచనము వలె ఉంటుంది అంత రమ్యమైనటువంటివి మాట్లాడుతూ అవును నువ్వు చాలా గొప్పదానివి నీకు గొప్ప గొప్ప సంపదలు ఉన్నాయి మీ పుట్టింట్లోను కూడా నిన్ను వివాహం ఆడాలని చాలా పెద్ద పెద్ద రాజులు కోరుకున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా గొప్ప గొప్ప రాజ్యములు కలవారు ప్రత్యేకించి పాలన చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి ప్రభావం ఉంది శోభ ఉంది అందం ఉంది పెద్ద మనస్సు ఉంది బలం ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి అదేవిధంగా నీ సోదరుడు కూడా నీ తండ్రికి ఒప్పించి చేదీ రాజైన శిశుపాలు నీకు ఇద్దామనుకున్నారు ఆ సమయంలో చాలామంది కూడాను గర్వించి వచ్చారు నువ్వు అలాంటి వారు ఎవరిని కాదని వారితో సరితూగని నన్ను ఎందుకు వరించావు ఇది అడిగాడు ఇది ప్రశ్న మొట్టమొదటి వారితో సరితూగని నన్ను ఎందుకు వరించావు రాజభ్యో బిభ్య బిభ్యత శుభ్రు సముద్రం శరణంగతాన్ బలవద్భీ కృతద్వేషాన్ ప్రాయశ్చక్త నృపాసనాన్ మేము ఎలాంటి వాళ్ళం అంటే రాజులకు భయపడి సముద్రాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి వారం అక్కడ కాలయవనుడు ఆక్రమించాడని చెప్పి సముద్రంలో పట్టణం కట్టుకుని వచ్చేసాం కానీ రాజులకు భయపడి సముద్రం లోపల ఎవరికి దొరకకుండా ఒక నగరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని వచ్చేసాం పైగా బలవంతులతో వైరం పెట్టుకున్నటువంటి నేను రాజ్యాధికారం లేని వాడిని కూడా ఎందుకంటే యదువంశీయులకి రాజ్యాధికారం లేదు కదా అలాగే లేదు అలాంటి నన్ను ఎలా వరించావు నువ్వు ఏముంది చెప్పు నా దగ్గర పైగా నేను అనుసరించే మార్గంలో కూడా లోకంలో అందరూ అనుసరించే మార్గం కాదు నాదొక ప్రత్యేక మార్గం ఏం చేయమంటావు అస్పష్ట వర్తమనాం ఇలా వెళతానని చెప్పలేను ఎలా వెళతానో నాకే తెలియదు అలాంటి ఒక పద్ధతి లేని మార్గంలో వెళుతు వెళుతున్నటువంటి వాడిని నేను పైగా నన్ను ఆశ్రయించిన వారు ఎవరైనా బాగున్నారా అంటే నాకు తెలిసి చాలామంది ఇడుమలు పాలు అయ్యారు ఆస్థిత పదవి శుభ్రూ ప్రాయ సీదంతు యోషిత నన్ను ఆశ్రయించిన వారు పాపం ఎప్పుడు కష్టాలు పడ్డారు పైగా మా దగ్గర ఏమీ లేవు తుసుమా నిష్కించినలము మా దగ్గర ఏమీ లేవు నిష్కించిన వయం శాశ్వత్ పోనీ మా దగ్గర ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా గొప్పవాళ్ళు అంటే ఏమీ లేని వాళ్ళే నా దగ్గరకు వస్తుంటారు అదొకటి అంటే దరిద్రుడి దగ్గరికి దరిద్రుడు వెళ్ళినట్లుగా ఏమీ లేనటువంటి నా దగ్గరకు ఏమీ లేనటువంటి వారే వచ్చి అనుసరిస్తూ ఉంటారు తప్ప నా చుట్టూ సంపన్నులు ఎప్పుడు ఉండరు గమనించవలేదు ఏ సన్యాసులు బైరాగులు వీళ్ళే నా చుట్టూ తిరుగుతుంటారు అలాంటి నన్ను నువ్వు ఎలా వరించేవు అంతేకాదు యువతీ యువకులకి వివాహమైన వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రీతి ఎప్పుడు ఏర్పడుతుందంటే సమానమైనటువంటి వంశము సమాన సంపద సమాన ఐశ్వర్యము ఇలాంటి అనురూప లక్షణములు ఉండాలి అప్పుడు వాళ్ళ మైత్రి బాగుంటుంది ఇది యువతీ యువకుల మధ్య ఉండవలసినవి ఎక్కువ తక్కువ అంటే ఒకరు ఎక్కువై ఒకరు తక్కువైతే బాగుండదు మన పరిస్థితి ఏమో ఎక్కువ తక్కువలుగా కనిపిస్తున్నది పైగా నాలో ఏ గుణాలు లేవు చెప్పుకోవడానికి వైదర్భ్యే తదవిజ్ఞాయ త్వయా దీర్ఘ సమీక్షయ వృతా వయం గుణైర్హీన భిక్షుభి శ్లాఘిత ముధ నన్ను పొగిడేవారు ఎవరు అనుకున్నావు పెద్ద పెద్ద అధికారాల్లో ఉన్నవాళ్ళు రాజులు సంపన్నులు వీళ్ళు పొగడరు ఎవరు పట్టించుకోనే భిక్షుకులు ఉన్నారే వాళ్ళు నన్ను గానం చేస్తూ ఉంటారు అది పైగా నా దగ్గర గుణములు ఏవీ లేవే అలాంటి నన్ను నువ్వు ఎక్కువ ఆలోచించకుండా తొందరపాటుతో వరించేవేమో అనిపిస్తున్నది నాకు ఇంకొకటి నన్ను ద్వేషించే రాజులు చాలామంది ఉన్నారు ముఖ్యంగా నీ పుట్టింటి వాళ్ళకి ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎవరున్నారో వాళ్ళందరూ నన్ను ద్వేషించేవాళ్ళే శిశుపాలుడు శాల్వుడు జరాసంధుడు దంతభక్తుడు పౌండ్రకుడు నీ అన్న రుక్మి వీళ్ళందరూ నన్ను ద్వేషించేటువంటి వారే పైగా వీళ్ళందరూ చాలా గర్వంతో అంధులై పొగరెక్కు ఉన్నారు కనుక వాళ్ళ పొగరు అనచడానికి ఒక అవకాశం దొరికిందని చెప్పి నీ మాట విని నేను వచ్చి వాళ్ళందరూ యొక్క పొగరు అనిచే ప్రయత్నం చేశాను అంతే తప్ప వివాహం చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఆసక్తి కానీ సంతానాన్ని పొందాలనేటటువంటి భావం కానీ నాకు లేవు ఉదాసీనావయం నూనం ఎప్పుడు ఉదాసీనమే దేని ఎందుకు ఆసక్తి ఉండదు నిరాసక్తి ఉండదు దేని పట్టించుకో అంతే ఉదాసీనావయం నూనం నస్తి అపత్యార్థ కాముకాహ ఎప్పుడు కూడా సంతానం కావాలనే కోరిక కూడా మాకు లేదు అలాంటి వాళ్ళము పైగా ఎప్పుడు మా ఎందు మేమే ఉంటాం బయట మేము పట్టించుకోం ఆత్మలబ్ధాస్మహే పూర్ణ గేహయోర్జ్యోతిరక్రియ పెద్దగా నాకు దేని మీద ఉత్సాహాలు ఉండవు తెలుసా ఇంట్లో దీపం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటాను ఇంట్లో దీపం తన మానం తాను ఉంటుందంటే నేను అలా ఉంటాను తప్ప ఏమి పట్టించుకోను ఇలాంటి వాడిని నువ్వు ఎలా వరించావు అన్నాడండి ఈ మాటలు వింటే ఎలా ఉంటుంది పైగా నాకు ఎవరి మీద ప్రేమ లేదు ఏదో నువ్వు పిలిచావు నచ్చాను 
అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని శిక్షించాలి శిక్షించాను అని అంటూ ఉంటే అది వినగానే ఏ భార్యకైనా ఏమనిపిస్తుంది దుఃఖం కలుగుతుంది ఏదో చేసుకున్నామని చేసుకున్నాం కానీ పెద్ద ప్రీతి లేదు దేని మీద అంటే అలా ఉంటుందండి ఆ మాట ఇలా అనగానే ఈ మాటలన్నీ కలిసి పైగా నువ్వు ఇంకెవరినైనా చేసుకోవాల్సింది అంటే ఎంత బాధాకరమైన అంశం స్త్రీకి కానీ బాగా ఆలోచిస్తే సాధారణ గృహస్థ జీవితంలో ఇలాంటి మాటలు అటో ఇటో ఎటో వైపు అప్పుడప్పుడు రావడం సహజం ఇక్కడ ఈ సహజమైన అంశాన్ని ఇంత చక్కగా ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటే ఒక్కసారి తల్లికి దుఃఖం వచ్చేసింది పైగా ఆశ్రుత్య భీతా హృది జాత వే పథు చింతాం దురంతా మృదతీ జగామ ఆ తల్లికి ఒక్కసారి మనసులో భయం కలిగింది దాని తొళ్ళంతా వణికిపోయింది అంతులేని దుఃఖం వచ్చి కాలి వేళ్ళని నేల మీద రాస్తా బొటన వేళ్ళని కళ్ళ నుంచి బొటపటా నీళ్లు కారుతూ దుఃఖంతో గొంతు అంతా ఎండిపోయినట్లయి ఆ తల్లి మాట్లాడలేక ఎంత భావించిందో ఆ మాటలను తీవ్రంగా దుఃఖితురాలి గాలి కరటి చెట్టు పడ్డట్టు కింద పడిపోయింది మూర్చిపోయి ఆ కింద పడుతూ ఉండగా కృష్ణమూర్తి ఒక్కసారి పట్టుకున్నాడు పట్టుకుని ఆమెని తలని మిరి ఓదార్చి నేనేదో హాస్యంగా పరాచకానికి నీతో అన్నాను నువ్వు ఇంత బాధపడతావేమిటి అని కానీ నీళ్ళు దూరి చెట్టాయి ఇక్కడ పైగా పర్యంకాత్ అవరుహ్య ఆసుత ముత్తాప్య చతుర్భుజ రెండు చేతులతో పట్టుకోలేదు నాలుగు చేతులతో పట్టుకున్నట్ట కృష్ణ పరమాత్మ అవతారంలో హఠాత్తుగా నాలుగు చేతులతో కనబడ్డాం అనేది భారతంలో భాగవతంలో కూడా కనబడుతుంది ఊరికనే చెప్తున్న మాట కాదు ఇక్కడ నాలుగు చేతులతోనే అవును పట్టి ఇక్కడ నిలబెట్టాడు అంటే ఆ మహాలక్ష్మి ఆయన నారాయణుడు ఆ తత్వం నాలుగు చేతులతో ఒకసారి స్ఫురింపజేశాడు కేశాన్ సమూహ్య పైగా ఆమె జుట్టు విడిపోయి కింద పడిపోయింది ఆ జుట్టుని చక్కగా ఒక దగ్గరికి తెచ్చి ముడివేసేట్టు కొట్టి స్వామివారు వేసి బ్రహ్మృజత్ పద్మ పాడిన ఆ చేతితో ముఖాన్ని ఒకసారి తుడిచాడు తుడిచి అరే పిచ్చిదానా నేనేదో ప్రేమగా పరాచకాని కంటే నువ్వు ఇంత దుఃఖిస్తావా అంటూ ఓదార్చడంలో నేర్పరి అని కృష్ణుడు మాట్లాడేట్టే ఎంత చక్కగా చెప్పాడు సాంత్వయా మాస సాంత్వజ్ఞ కృపయా కృపణాం ప్రభువు హాస్య ప్రభుడి బ్రహ్మచిత్తాం అతదర్ఘాం సతాంగతి ఆయన హాస్యానికన్నాను అనే మాట విని ఆవిడ ఆలోచనలో పడింది అప్పుడు స్వామివారు నువ్వు తప్పుగా అనుకోక సుమా నా మాటలు వేటికి కూడా మామా వైదర్భ్యసూయేథా చానే త్వా మత్ పరాయణ నువ్వు నేను చెప్పిన మాటల్ని తప్పు పట్టుకోకు పైగా నాకు తెలుసు నువ్వు నేనే గతిగా నన్ను ఆశ్రయించినటువంటి పతివ్రతమని తెలుసు మరి ఎందుకు ఇలా మాట్లాడానంటే త్వద్వచ శ్రోతృకామేన శ్వేళ్యాచరితమంగని నీ ద్వారా నీ హృదయం తెలుసుకోవాలి నీ మాటలు వినాలి నీ సమాధానం తెలుసుకోవాలని పరిహాసంగా పలికాను మాట పరిహాసమే ఉద్దేశం మాత్రం నీ సమాధానం వినాలని అని అంటే పైగా ఇలాగ నేను అనడం నువ్వు అలగడం దుఃఖపడ్డం ఇవన్నీ కూడా దాంపత్య ధర్మలో మధురంగా ఉంటాయి సుమ ఇవి గృహస్థుకి జీవితంలో దొరికే రసవద్ఘట్టాలు ఇవి ఒక్కొక్కప్పుడు దుఃఖపడ్డం ఒక్కొక్కప్పుడు ఆగ్రహించడం మళ్ళీ మెత్తబడ్డం మళ్ళీ మామూలు అవ్వడం అనేటువంటివి గృహస్థులకి గృహంలో దొరికే మధురమైన ఘట్ట